बसमीम असल अ वेरी वॉम वेलकम टू माई YouTube चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि आपके लिए यूज़फुल वीडियो है अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन तकरीबन सारा कवर करके बताऊंगी कि डी एस एम फाइव में क्या क्या है क्या कंटेंट है इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं डिटेल में हम उसको देखेंगे तो वीडियो को जो है आपने ज़रूर देखना है लास्ट तक देखना है स्किप नहीं करना ठीक है जी स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट उससे कंटेंट से सो so, इसमें जो है वो मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है और उसके अलावा इसके अंदर जो और भी फर्दर डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके कवर करेंगे एक एक डिसऑर्डर को ले ठीक है जी पहली बात है डीएसएम जिनके पास होगी उनको पता है कि डीएसएम एक मोटी सी बुक है ठीक है अब इस मोटी सी बुक के अंदर क्या क्या है आज की वीडियो में हम ये डिस्कवर करेंगे सबसे पहले जी डीएसएम एस फाइव की आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी पेज के ऊपर फिर आपको प्रोफेस मिलेगा नेक्स्ट आपको सेक्शन वन मिलेगा सेक्शन वन में आपको पता चलेगा कि डी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इस मैनअल को यूज़ किस तरह से करना है अलावा जी फॉरेंसिक यूज़ ऑफ डी एस एम यानी कि किसी भी किस्म के फॉरेंसिक डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए या फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में यूज़ करने के लिए इस डिस डी एस एम फाइव को जो इसकी कॉजनी स्टेटमेंट है वो दी गई है कि आपको क्या क्या मतलब कि एहतियात करनी होगी इसको यूज़ करते हुए तो ये था जी उसका फर्स्ट पेज या फर्स्ट टेन पेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया जो इसकी स्टार्टिंग पेजेस हैं ये उन पर जो है कॉन्टेंट मौजूद है वो ये है ठीक है अब हम बढ़ेंगे जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डी एस एम का यानी कि जी डिसऑर्डर्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर हैं अब डिसऑर्डर जो हैं वो पहली बात चैप्टर वाइज हैं चैप्टर वाइज डिसऑर्डर हैं और उनके अंदर फर्दर डिसऑर्डर्स मौजूद हैं सो so, आज हम सबसे पहले चैप्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है और उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर के मौजूद हैं फिर जो सब डिटेल्स हैं वो मैं आपको इन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी डी एस एम का जो आगाज़ है डी एस एम का आगाज़ होता है जी न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर से ठीक है जी यानी कि इसके नाम से जाहिर है कि ये कहाँ पर डिसफंक्शनिंग होगी हमारे न्यूरोन्स की डिवेलपमेंट के अंदर ठीक है न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर आर डिसबिलिटी इन फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन दैट अफेक्ट अ चाइल्ड बिहेवियर मेमरी एंड एबिलिटी टू लर्न यानी कि ये पहली बात बिहेवियर को मेमोरी को और उसके अलावा जी जो चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती है और ये न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक है अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली आपने एक वर्ड देखा चाइल्ड यानी कि ये जो है सबसे पहले उन्होंने बच्चों से शुरू किया है अच्छा जी अगर हम बात करें न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स की न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है जी इंटोलेक्चुअल डिसबिलिटी फिर कम्यूनिकेशन डिसऑर्डर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ए डी आता है फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर मोटर डिसऑर्डर एंड अदर न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर अच्छा ये जो सारे डिसऑर्डर होते हैं ये बेसिकली जो हैं वो चाइल्डहुड में प्रेजेंट होते हैं ठीक है हो सकता है कि मतलब अगर ये बड़ों में भी होंगे तो बहुत रेयर केसेस होते हैं ठीक है अगला हमारा जो चैप्टर है या अगला जो पोर्शन है वो आता है जी सीजोफ्रेनिया के ऊपर अच्छा जी शिजोफ्रेनिया को स्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं कुछ लोग अब इसमें क्या है इस चैप्टर में जी शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में बात की जाती है इसमें नंबर ऑफ जो है वो शिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स हैं शिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर बल्कि होते क्या हैं शिजोफ्रेनिक एंड द अदर साइकोटिक डिसऑर्डर लूज कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी पहली बात उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसे जो पेशेंट होते हैं ठीक है इसके अलावा उनके अंदर जो एक्सट्रीम सिप्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो होती है जी हेलोसिनेशन यानी कि हमारी जो प्रसप्शन होती है उसमें डिफॉल्ट आ जाता है फिर जी डिल्यूजन डिल्यूजन जो होता है वो हमारी थिंकिंग में डिफॉल्ट आता है फिर जी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग यानी कि हम पहले कुछ और जैसे उन्होंने स्पीच का यहाँ पे वर्ड लिखा है स्पीच का मतलब कि कुछ वक्त पहले वक्त में कुछ और बोलना अगले वक्त में कुछ और बोलना ना ठीक है फिर उसके बाद जी ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज जो डिसऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है इस डिसऑर्डर में जी इसमें जो बिहेवियर होता है पेशेंट का या क्लाइंट का वो डिसऑर्गेनाइज होता है अगर वो एक काम कर रहा है तो वो करता जाता है ये एक काम से दूसरे काम में फ़ौरन जम कर जाता है ठीक है सो बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है यानी कि कैटाटोनिया इसमें बताया गया है उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो इसकी सब डिसऑर्डर है वो कौन सा है कि जी शिजोफ्रेनिया के चैप्टर में आपको एक और सब चैप्टर मिलेगा वो है कैटाटोनिया का चैप्टर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है जी बाईपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के ऊपर एक मुकम्मल चैप्टर है जो कि डी एस एम फोर में मौजूद नहीं था ये डी एस एम फाइव की स्पेशलिटी है कि इसमें बाईपोलर डिसऑर्डर के ऊपर उसको अलग कैटेगराइजेशन दी गई है अलग चैप्टर दिया गया है 
बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो क्या है समटाइम इसको डिप्रेशन के साथ कंफ्यूज किया जाता है लेकिन अब ये एक कैटेगरी वाइज एक अलर्ट डिसऑर्डर बन चुका है बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कार्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एंड मैनिक डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉज अनयूजल शिफ्ट इन मूड एनर्जी एक्टिविटी लेवल कंसनट्रेशन इन द एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे टास्क यानी कि जी इसमें क्या होता है सबसे पहले हमारे जो मूड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं यानी कि एक मूड जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाता है फिर अगला मूड जो है फ़ौरन से स्विच करता है और एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है इसके अलावा जी हमारी जो एनर्जी है वो भी या तो लो होगी या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इसके अलावा एक्टिविटी लेवल्स हमारी कंसनट्रेशन और हमारी दिन ब दिन काम करने की जो सलाहियतें हैं वो भी इस डिसऑर्डर में मुतासर होती हैं उसके बाद हम बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर की फिर आता है जी चैप्टर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का यानी कि डिप्रेशन का ठीक है अब डिप्रेशन वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन सबसे पहले क्या चीज़ होती है बताती चलूँ कि डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर दैट कॉज अ प्रजिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसमें जो है हमारे अंदर एक मुसलसल उदासी की फीलिंग होती है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अलावा जी मेरे चैनल पर आपको इस डिसऑर्डर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी वो भी आपने ज़रूर देखनी है तो ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी ठीक है उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डीएसएम का वो है जी इन्जाइटी डिसऑर्डर का एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है यानी कि हमारे डिफरेंट सिचुएशंस को दुनिया में कैरी करने के लिए या हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसको कैरी करने के लिए एंजाइटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं हमारी जो डिसऑर्गेनाइजेशन होती है या हमारे अंदर जो नोशियसनेस होती है नर्वसनेस होती है ये एक्सट्रीम फेयर होता है वो हमारे अंदर एंजाइटी को क्रिएट करता है इसके अलावा जी मेरे चैनल पर एनजाइटी के ऊपर भी एक कम्प्लीट वीडियो मौजूद है जिसमें आपको डिफरेंट एनजाइटी के डिसऑर्डर्स भी मिल जाएंगे सो वो भी आपने कंप्लीट वॉच करनी है अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अच्छा जी एनजाइटी के चैप्टर के बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है जी ओ का यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है यानी कि ओ इसमें ऑब्सेशन और कंपल्शन होती हैं ऑब्सेशन होते हैं ऐसे थाट्स जो हमें इनिशियस करते हैं या प्रजिस्टेंट थाट होते हैं बार बार आते हैं और कंपल्शन होते हैं ऐसे एक्शन जिनको हम अपनी एनजाइटी को मैनेज करने के लिए करते हैं यानी कि जो थाट हमें प्रजिस्टेंटली आ रहा होता है उसको हम मतलब कि डिल्यूट करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम जो है कंपल्शन कहते हैं अब इसके भी नंबर ऑफ सब डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली बार जो हमारा चैप्टर है अच्छा जी फिर आता है जी डीएसएम का चैप्टर ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स अब इसमें इमोशन और बिहेवियर दोनों चीज़ें आएंगी ठीक है अब इसमें क्या होता है कि चाइल्डहुड ट्रामा के स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेज होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं फ्लैश की तरह बार बार हमें नजर आते हैं दीज ट्रामेटिक एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कैन इंक्लूड एक्सपोजर टू फिजिकल एंड इमोशनल वायलेंस और पेन इंक्लूडिंग अब्यूज नेगलेक्ट एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन चीज़ है ये भी आपको काफ़ी दफ़ा देखने में मिलेंगे उसके बाद हम बात करते हैं जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं लेकिन जी फिर भी आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है पाकिस्तान में भी इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं ठीक है जी तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर मेंटल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व इन एक्सपीरियंसिंग अ डिसकनेक्शन एंड लेक ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन द थॉट्स मेमोरी सराउंडिंग एक्शन एंड आइडेंटिटी पीपल विद द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इसकेप रियलिटी इन अ वे दैट इन वॉलेंट्री एंड एन हेल्दी एंड कॉज प्रॉब्लम विद द फंक्शनिंग इन एवरी डे लाइफ जी सादा जबान में मैं इसको आपको समझाऊं तो ये इस तरह से होता है कि इंसान को जो होती है वो जहनी टेंशन होती है यानी कि जहनी परेशानी होती है वो जहनी मर्ज़ में मुबतला होता है यानी कि उसके जो थॉट्स मेमोरी जो उसकी फंक्शनिंग है उसकी जो कॉगनीशन हैं वो डिस्टर्ब होती हैं लेकिन जी वो फिज़िकल जो है सिम्टम्स के सामने के तौर पर सामने आना शुरू हो जाती हैं यानी कि वो इंसान जो होता है वो इन वलेंट्री उनको एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है ठीक है सो ये चीज़ें आती हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में है जी सोमेटिक सिप्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी रिलेटेड यानी कि ये हमारे सोमेटिक होता है बॉडी सेल्स से रिलेटेड होता है ठीक है मतलब बायोलॉजिकल मीनिंग इसका ये है अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन हैविंग अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन फिजिकल सिप्टम सच एस पेन वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रिजल्ट इन द मेजर डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम फंक्शनिंग इसमें क्या होता है कि इंसान को महसूस होता है उसका सांस जो है वो बंद हो
जाता है या किसी टेस्ट में वो डायग्नोसिस डिक्लेयर नहीं होता यानी कि जी ऑल अराउंड मतलब जो भी है हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि हम बीमार हैं या उस पेशेंट को इस तरह से लगता है कि मैं बीमार हूँ हकीकत में वो बीमार नहीं होता ठीक है जी इस डिसऑर्डर में भी ये इस तरह के लोग होते हैं उसके बाद चलते हैं हम अगले डिसऑर्डर की तरफ जी अब जो है वो हमारे पास चैप्टर आता है फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर का अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी आ, मतलब काफ़ी सारे लोगों में देखे जाते हैं पाकिस्तान में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रेशो है तो इसको भी आप करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यानी कि इसमें क्या होता है कि फीडिंग डिसऑर्डर आर टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर देर प्रिवेंट कंजप्शन ऑफ सर्टन फूड बेस्ड ऑन कलर टेक्स्चर और अदर फैक्टर्स यानी कि इसमें या तो कंजप्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है या फिर कंजम्पन जो होती है वो कम होती है और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं ठीक है सो ये भी जो होता है ईटिंग डिसऑर्डर में आता है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एलिमिनेशन डिसऑर्डर का अच्छा जी फिर बात करते हैं एलिमिनेशन डिसऑर्डर की एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स में जी हमारे पास क्या है कि इन अप्रोप्रिएट एलिमिनेशन होती है यूरिन और फिकस की यानी कि हमारा जो बाउल कंट्रोल है वो भी लूज़ होता है इसके अलावा जो ब्लडर कंट्रोल होता है वो भी कम होता है ऐसे पेशेंट में ठीक है अब क्या होता है कि इसमें जो डिसऑर्डर है इसमें आता है एनरूजेज आता है रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन इन इन टू अप्रोप्रेट प्लेसेज एंड इन कॉपरेस एंड रिपीटेड पैसेज ऑफ फिकस इन द इन अप्रोप्रेट प्लेसेज यानी कि ये भी बहुत रेयर होता है बहुत रेयर होता है यानी कि हम पाकिस्तान में मैंने एक नहीं देखा फिलहाल तक मतलब इस तरह के केसेस होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं ठीक है उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ये जो है ये बहुत कॉमन होता है स्लीप और एवॉक डिसऑर्डर यानी कि ये जो है स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर जो है इसमें इन्वॉल्व प्रॉब्लम द क्वालिटी टाइमिंग अमाउंट ऑफ स्लीप यानी कि तीन चीज़ें होती हैं हम क्वालिटी टाइम और एवॉ उसको क्या देखते हैं अमाउंट को देखते हैं स्लीप की अगर वो डिस्ट्रेस में आ जाती है डे टाइम डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट इन फंक्शन थिंग वाला यानी कि हमारी जो नींद होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और जब ये डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं ठीक है थीके? और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो होता है नींद का हमारे जो दूसरे मतलब कि डिसऑर्डर हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया एनजाइटी हो गया कॉगनेटिव डिसऑर्डर हो गया इनसे बहुत गहरा ताल्लुक होता है सो काफ़ी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये एज अ सिप्टम भी मौजूद होता है ठीक है सो इसको ये ना समझें कि उसको ये भी डिसऑर्डर ये भी डिसऑर्डर नहीं जी कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि ये एज अ सिप्टम भी आते हैं उसके बाद जी हमारे पास से ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर ये भी एक अलग चैप्टर है अच्छा जी ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है रेफर टू स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रीथिंग एनॉमलीज रेंजिंग फ्रॉम द क्रॉनिक एंड हैबिचुअल स्नोरिंग टू अपर एयर वे रेजिस्टेंस इन रोम फ्रॉम द फेक ऑब्सटेटिक स्लीप एंड एपीनिया उसके बाद इन सम केसेस ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम अच्छा ये जो है कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि स्नोरिंग होती है इसके अलावा हमारा जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप और इसकी वजह से हमारे ब्रीथिंग डिसकम्फर्ट होता है तो ये भी क्या है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका एक कम्प्लीट चैप्टर मौजूद है में उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगला चैप्टर है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी एक अलग चैप्टर मौजूद है अब इसमें क्या होता है कि इज अ प्रॉब्लम दैट हैपन ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल इट प्रिवेंट यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन सेटिसफेक्शन इन सेक्सुअल एक्टिविटी द सेक्सुअल रिस्पॉन्स इन साइकिल ट्रेडिशनली इंक्लूड एक्साइटमेंट फ्लैट यू अगेंजम एंड रिजोल्यूशन अच्छा इसमें क्या होता है कि जो सेक्शुअल एक्टिविटी होती है उसमें डिसफंक्शनिंग आती है ये मेल फीमेल दोनों में मौजूद होता है उसके बाद हम बात करेंगे जी जेंडर डिसफोरिया जेंडर डिसफोरिया जो है वो भी एक अलग चैप्टर के तौर पर मौजूद है डीएसएम में अ कंसेप्ट डेजिग्नेटेड इन द डी एस एम फाइव एज ए क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रॉग डिजायर टू बी एन अदर जेंडर विच मे इंक्लूड डिजायर टू चेंज प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को लगता है कि उसका जेंडर जो है वो ये होना चाहिए था यानी कि लड़की को लगता है लड़का होना चाहिए था लड़के को लगता है लड़की होना चाहिए था तो ये भी जो है एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है और उसके ऊपर जी एक पूरा चैप्टर मौजूद है डी एस एम के ऊपर ठीक है उस अगला चैप्टर है जी डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर ये डिसऑर्डर जो होता है ये भी बहुत रेयर होता है और इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स ही जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की लेकिन हम इन इसको भी कंप्लीट करेंगे उसके बाद जी हमारा है सबस्टांस रिलेटेड एंड एडिटिव डिसऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है वो आप कुछ करें ना करें आपको डी में ये चैप्टर जरूर आना चाहिए अच्छा इस डिसऑर्डर चैप्टर में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो है क्लास ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर Based by craving for the development or tolerance to difficulty in controlling the use of particular substance in a set of substance, as well as withdrawal symptom with upon. सिजेशन ऑफ सब्सटांस यूज अच्छा
अल्कोहल फिर केफीन फिर कैनबस फिर हेलोसिजनिक रिलेटेड डिसऑर्डर है इनहेलिन डिसऑर्डर एड रिलेटेड है सिडेटिव हाइपोटोनिक और एक्जनोलॉटिक है फिर उसके बाद स्टमुलेटिंग रिलेटेड टोबैको रिलेटेड हैं उसके अलावा जी अन नॉन सब्सटेंस भी हो सकते हैं नॉन सब्सटेंस रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर हैं यानी कि इसमें जो है ये क्या है ड्रग वाइज डिसऑर्डर मौजूद हैं यानी कि कौन से ऐसे ड्रग्स की कैटेगरीज होती हैं ड्रग्स की कैटेगरी वाइज हमारे पास इसमें डिटेल मौजूद है उसके बाद हम बात करते हैं जी न्यूरोकोगनेटिव डिसऑर्डर न्यूरोकोगनेटिव डिसऑर्डर जो है वो चैप्टर है डी का कोगनेटिव डिसऑर्डर इज जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब डिक्रीज मेंटल फंक्शन ड्यू टू अ मेडिकल डिजीज अदर देन साइकाट्रिक इलनेस इट इज ऑफन यूज सेनोनमसली विद डिमेंशिया अच्छा जी न्यूरो कोगनेटिव डिसऑर्डर जो होता है ये क्या है डिक्रीज इन मेंटल फंक्शन यानी हमारा जो मेंटल फंक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है कि बज दफ़ा उम्र के साथ भी होता है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है किसी साइकाट्रिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है इसकी जो सबसे कॉमन बात है वो क्या है ये डायमेंशिया की तरह होता है अब इसमें जो है मेजर और माइल्ड न्यूरो कोगनेटिव डिसऑर्डर जो होते हैं मौजूद होते हैं फिर बात करते हैं जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें भी डिफरेंट किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ठीक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डिजायर फ्रॉम द एक्सेप्शन ऑफ द कल्चर कॉज डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम फंक्शनिंग इन लास्ट ओवर टाइम देर वॉज टेन टाइप स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अच्छा अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या आता है कि हमारा जो एक स्पेसिफिक भी होता है थिंकिंग का बिलीविंग का बिहेविंग का वो क्या करता है डेविएट कर जाता है हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स से कुछ कल्चरल वैल्यूज से इसके अलावा हमारे फैमिली सिस्टम से तो और हमारे पर्सनल रूल्स के भी तो जो क्या होता है हमारे अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की चार जो है वो सब टाइप हैं जिनके अंदर बारह या दस जो है वो कम्प्लीट इनकी मौजूद डिटेल्स मौजूद है ठीक है सो पहले हम देख लेते हैं कि ये चार कौन से हैं इसमें है कलस्टर ए बी सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि ये जो है ये क्या है चार कैटेगरीज हैं इनके अंदर फर्दर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो मौजूद होते हैं ठीक है उसके बाद चलते हैं हमारे जो है वो सर लास्ट चैप्टर्स की तरफ हमारे जो लास्ट चैप्टर में आता है पैरापेलिक डिसऑर्डर पैरापेलिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट वैन री करेंट इंटेंस सेक्शुअल अरूजिंग फेंटिसीज सेक्शुअल अर्ज एंड बिहेवियर करंटली कॉज डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन द इंडिविजुअल एंड सेटिफेक्शन हैज इंटायर पर्सनल हार्म और रिस्क हार्म्स ऑफ अदर और इसके अलावा जी जनरली इन्वॉल्व नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स द सफरिंग और ह्यूमिनेशन ऑफ वन सेल्फ एंड वन पार्टनर्स चिल्ड्रन एंड नॉन कंसेंटिंग पर्सनस यानी कि ये जो है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है डी एस एम का ठीक है बहुत ही सेंसिटिव डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है उसको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है सेक्शुअल एक्टिविटी की और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी को नुकसान पहुँचाने से किसी का रेप करने से या इसके अलावा जी किसी भी पर्सन को बगैर इजाज़त जो है इस डिज़ायर को फुलफिल करने के ऊपर जो है वो आमादा हो जाता है यानी कि मतलब ये सारा उस मामले में है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं अदर मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं स्पेसिफाइड होते हैं इसके अलावा जी मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन फिर इसके अलावा जी डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक है जी यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है और ये आपको मतलब एक तकरीबन पूरी गाइड देता है कि आपने किस तरह से किस डिसऑर्डर को डायग्नोज करना है ठीक है जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने देख तो लिया कि इसमें क्या क्या मौजूद है अब हमने इसमें से एज अ मतलब कि पाकिस्तान में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान में कौन कौन से चैप्टर जो है वो हमें आने चाहिए मस्ट हैं इसके अलावा जी आपने डी को पढ़ना किस तरह से डी एस को याद किस तरह से करना है और डी के जो डिसऑर्डर हैं इनको आप किस तरह से कम्प्लीटली इन पर कमांड हासिल कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सो ते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़